Tiempo ya para los eh, deportes pendientes. Estamos de los movimientos en la cultural de momento con prioridad al capítulo de bajas. Cuatro ya se han eh, confirmado desde el club antes de que empiecen a anunciarse los primeros fichajes. Trabajo conjunto del nuevo técnico Raúl Llona y del director deportivo José Manzanera. Ha sido una espectacular jornada previa al magistral de AGDF con la inteligencia artificial como protagonista en la jornada junto al INCIBE y también el match entre Jaime Santos e Iván Salgado. Veremos cómo influyen las máquinas constantemente actualizadas como Stoffis 15 en la evolución de los propios jugadores. Rectificado Soto ha patrocinado el sumario. Ha acabado la temporada en el fútbol dentro de la primera ref en la cultural después de la presentación de Raúl Llona. Primeros movimientos en la plantilla. De momento se han confirmado ya cuatro bajas del actual plantel. Ya son cuatro de momento las bajas confirmadas en la cultural. Blesa, Saúl, Solís y Fran Cruz. Operaciones salida antes de empezar el capítulo de incorporaciones y siempre, según el nuevo técnico Raúl Llona, bajo la batuta conjunta con el director deportivo José Manzanera. Todo trabaja de la mano con la dirección deportiva, esta dirección deportiva trabaja de la mano del cuerpo técnico y que todos los jugadores que van a formar parte de la plantilla de la temporada que viene es porque tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico estamos de acuerdo. Seguramente si hay dudas en alguno de los jugadores y alguna de las partes nos, crea, nos genera esa incertidumbre, pasaremos e intentaremos estar de acuerdo para que en ese, en ese sentido todos podamos estar eh, tranquilos que estamos acertando en lo que queremos firmar. Jonah ha advertido que manejar un presupuesto más alto no es sinónimo de acertar para pelear por el playoff. Hay equipos con un potencial enorme también a nivel económico que, bueno, pues que han descendido, te hablo de Badajoz, eh, te hablo en el otro grupo de Numancia, o sea, equipos que cuentan con presupuestos muy altos y que sin embargo no es que no hayan cumplido el objetivo sino que han descendido. No quiero para nada de desmerecer a lo que ha hecho el anterior entrenador, faltaría más, con Eduardo tengo una, una buena relación y ni cómo le ha ido al equipo en esta temporada que hemos terminado, pero creo que bueno, eh, toda la energía que, que pueda tener hoy en día es para centrarme en lo que va a venir, en lo que somos capaces de poder aportar de cara a este futuro. ¿no? El club, por otro lado, sigue a la espera de sentencia judicial para que lleguen los 120.000 euros del fichaje de Aarón Piñán por el Intercity de Alicante, un traspaso que todavía no se ha cobrado. Y buenas noticias eh, para la de Mar dentro de la gala Sobal eh, que ha tenido lugar en las últimas horas eh, con eh, protagonismo para dos jugadores del equipo de Manolo Cadenas, el mejor central Juan Castro y el mejor extremo Antonio Martínez, dos de los componentes de la plantilla, mientras seguimos a la espera de movimientos en el banquillo y del futuro de Manolo Cadenas y continuar al frente del primer equipo una vez superada esa baja médica o por lo contrario tendrá otro puesto dentro del engranaje ademarista. Y un apunte para todos los aficionados a las carreras populares, una que no os podéis perder, además con el encanto de correr casi 11 kilómetros entre bodegas en Gordoncillo, de la mano de la bodega Gordoncillo, una carrera de 10,7 kilómetros, también con prueba para andarines, una gran paella, una jornada festiva y de deporte, junto a las bodegas al sur de León de Gordoncillo, el próximo día 11. Tenemos ya con nosotros a Marcelino Sion, organizador del Magistral de León. ¿Qué tal, Marcelino? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estaba yo pensando en películas y en cine de ficción como La rebelión de las máquinas. De momento, las máquinas, lo decías en esta jornada junto al INCIBE, mejor tenerlas como aliados de los jugadores del ajedrez. Plantearnos jugar contra ellas creo que ya va a ser imposible. No, bueno, competir contra las máquinas ya hace años que no, no es posible, ¿no? Yo creo que el mundo del ajedrez lo ha enfocado bien, ¿no? Ha utilizado ha utilizado y utiliza las máquinas para progresar, para mejorar y para hacer que los jugadores sean cada vez más precisos, analicen mejor, valoren mejor las posiciones y bueno, son de una gran ayuda en este momento en el ajedrez, prácticamente insustituibles. Jornada novedosa, como previa, como preámbulo a lo que luego va a ser el magistral en julio, en el INCIBE, en el Instituto de Ciberseguridad, que... Trabaja precisamente en los ataques que se producen a la red y nos sorprendió durante esta jornada, por ejemplo, ver que en el ajedrez online también hay trampas. Sí, 
Sí, efectivamente, cuando hablamos con los responsables del INCIBE, bueno, nos dimos cuenta de que había muchas similitudes, muchas sinergias entre su labor y, y los problemas que, que puede tener el ajedrez. Esto que tú decías de las trampas online es un problema muy grave que afecta a plataformas en las que juegan millones de personas. ¿no? Es muy difícil detectar... Y hay dinero, además, de por y hay, medio. Y hay claro. dinero y hay torneos con mucho dinero en juego. Entonces, es muy difícil detectar cuándo se utiliza tecnología de forma ilegal en, en las partidas, ¿no? partidas rápidas e inclusive. ¿no? Entonces, aunque hay algoritmos que más o menos intentan detectar ese, ese tipo de, de anomalías y de trampas, todavía está la cosa muy verde y entonces bueno, pues cualquier ayuda que permita mejorar la seguridad y evitar el fraude en el ajedrez online será de gran utilidad, porque el ajedrez es un juego donde prácticamente siempre ha sido imposible hacer trampas. ¿no? Entonces, la tecnología a veces nos trae eh, factores muy positivos, pero también algunos negativos. Por cierto, esta jornada se puede hablar de éxito por lo novedosa que era, con 400 participantes, que era un poco en las cifras oficiales, entre los que acudieron de forma presencial y a través de, de la red. Sí, bueno, en Internet eh, creo que en la retransmisión hubo como 300 personas siguiéndolo, pero hoy, porque lo bueno que tiene permanecer en YouTube es que la gente sigue viendo el vídeo completo de la jornada y hoy estábamos cerca de las mil, ¿no? de las mil visualizaciones, con lo cual, efectivamente, en el tiempo, pues mucha gente podrá disfrutar de lo que se hizo en esa partida, que era en esa jornada, que era además muy novedoso. Empleamos sistemas de juego que, que bueno, fueron diseñados para esta jornada, nunca se habían empleado anteriormente. Otro de los alicientes fue esa partida ya sobre el tablero entre Jaime Santos y e Iván Salgado, dos de los grandes maestros españoles. Y además Jaime, nuestro leonés internacional que viene en un año especial por haber ganado el Campeonato de Europa de, de Partidas Rápidas. Bueno, fue una partida muy, muy interesante, ¿no? Claro, cuando le añades el componente de las máquinas, la calidad del juego se dispara, ¿no? Entonces fue una partida, los propios jugadores estaban muy impresionados, ¿no? Por, porque, bueno, la máquina mostraba cosas que para el cerebro humano es difícil eh, calcular y, y imaginar ese tipo de variantes, ¿no? Pero creo que fue una partida muy interesante para que el público la disfrutara, muy bien comentada por David Martínez y Sabrina Vega, y bueno, esperemos que sea el principio de más experimentos como este. Bueno, Sabrina Vega, que es la actual campeona de, de España, yo quería preguntarte también por Jaime, ahora que él no está aquí con nosotros, ¿cómo lo ves de cara, de cara al magistral? Porque sigue evolucionando, pero seguimos con ganas ¿no? de, de verle, incluso, ¿por qué no triunfar en la cita leonesa? Bueno, Jaime, yo creo que sigue creciendo, no se ve todavía el techo que puede tener como, como jugador en su carrera, pero bueno, para... Dar una idea de lo difícil que es ganar eh, el magistral y además hacerlo en tu tierra. Eh, me acuerdo siempre de una, fase de una frase de Paco Vallejo que jugó, me parece que siete, ocho veces el magistral y nunca pudo ganarlo hasta el año 2012. Entonces es un torneo muy complicado donde las diferencias son mínimas, cualquier factor puede desequilibrar la, la lucha a favor de uno u otro jugador, pero bueno, siempre confiamos, porque le veo muy fuerte a Jaime, Siempre confiamos en que este en el que estamos sea, sea esa oportunidad y Jaime gane, gane este torneo. Bueno, un magistral, por último, que sigue con ese modelo de jugador contra jugador, el apoyo de, en este caso, de la inteligencia artificial de los ordenadores, se experimentó en alguna edición, pero sigue gustando más el factor humano del jugar contra jugador, ¿no? Evidentemente, las partidas entre máquinas, por muy buenas partidas que sean, no son un aliciente ¿no? para, para observarlas, ¿no? Eh, a la gente le gusta ver competir a humanos. ¿no? Entonces, nosotros utilizamos ajedrez avanzado, Advanced Chess, de, de 1998 a 2002, y luego, ante la fuerza de la máquina, prácticamente ya no tenía sentido porque era como hacer jugar una máquina contra otra. ¿no? Uh -huh. Y volvimos otra vez al sistema este Copa, de eliminatorias, al caos y todo esto, que le da mucha emoción, partidas a un ritmo más rápido, y ese ritmo será otra vez el que empleemos en esta edición. La trigésimo sexta edición del magistral. 36 años de historia, ahí es nada. Pues estaremos muy pendientes, Marcelino, y seguro que tenemos la oportunidad de conversar antes de que empiecen esas partidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros, con o sin inteligencia artificial, ponemos el punto final, de momento el punto y seguido. Mañana desde las dos más deporte aquí en la 8. Feliz noche, amigos. Adiós.